ஓம் சாந்தி மூன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே எந்த ஒரு தேகதாரிங்க கிட்டையும் தேக சம்பந்தமான அன்பு வைக்காதீங்க ஒரு அப்பா கிட்ட மட்டும்தான் அன்பு வைக்கணும் ஆசிரியரி ஆகிறதுக்கு முழுமையான முயற்சியும் பயிற்சியும் செய்தபடி இருங்க தேகதாரி கிட்ட தேக சம்பந்தப்பட்ட அன்பு வைக்கக்கூடாது அப்போ வேற என்ன அன்பு வைக்கலாம் ஆத்மா ஆத்மா இப்போ இவங்க யார் ஆத்மா சகோதர ஆத்மா இந்த ஆத்மா எவ்வளோ பெரிய தேவதையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த ஆத்மா தேவதை ஆக்கணும் அந்த அன்பு தான் அந்த ஆத்மா அன்புனா என்ன அர்த்தம் தேவதை ஆக்கணுன்ற அந்த அன்பு தான் அதை மட்டும் வைங்க என் கணவன் என் குழந்தை என் அம்மா என் பிள்ளை இப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க இறைவனுக்கு சமமான சக்தியை உருவாக்குறதுக்கான யோகா கற்றுக் கொடுக்குற உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் இறைவனுக்கு குழந்தை தான் வந்து நம்ம கூட உட்காந்துட்டு ஐயோ உனக்கு கஷ்டமாச்சா கஷ்டமாச்சான்னு அவர் அழுதுட்டா இருக்கிறாரு அவர் பாட்டுக்கு ஜாலியாக இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ என்ன மாதிரி ஜாலியாக இருவா நான் ஆத்மா அன்பு தான் வைக்கிறேன் நீ பண்ணதை நீ தான் அனுபவிச்சவனா அதை யாருமே எதுவுமே பண்ண முடியாது வேணா என் நினைவில் இரு தப்பிச்சிடுவீங்க ஸோ அதனால் அப்பா மேலே மட்டும்தான் உண்மையான அன்பு வைக்கணும் அவர் மேலே அன்பு வைக்கிறதுனால நமக்கு துக்கமே வராது மனிதர்கள் மேலே அன்பு வச்சா தான் துக்கம் வரும் அதே மாதிரி ஏன் உடல் மேலே அன்பு போகுது உங்களையும் உடல்னு நினைக்கிறதுனால போகுது எனக்கு உடலே கிடையாது ஆத்மா நான் ஒரு பேய் செத்து போயிட்டேன் இல்லையா வெறும் இந்த உடல் எனது கிடையாது இந்த உடல் எனது கிடையாது என் ஏதோ ஒரு உடலில் இருந்தால் அது எரிச்சிட்டாங்க இது யாருன்னு எனக்கே தெரியாது அப்போ இது சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இல்லையா அப்போ ஆசிரியர் அப்போ மற்றவங்களையும் அதே மாதிரியே பார்ப்பீங்க எல்லாருமே செத்து போய் இங்கே யார் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் பேய் தான் உட்காந்துட்டு இருக்குது அப்போ பேய் மேலே அன்பு வைப்போமா வைக்க மாட்டோம் அப்போ அசரீரி ஆத்மா ஆத்மா சும்மா இப்போதைக்கு உடம்பு வேணுன்றதுக்காக பாபா தற்காலிகமாக யாருடைய உடம்பே எடுத்து கொடுத்துட்டாரு இந்த இப்போதைக்கு இந்த உடம்பு தான் இருக்குது இருந்துக்கோ அப்படின்ட்டு சாப்பிடே இருங்க அசரீராக பயிற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க அசரீர்னா சரீரத்திலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது கேள்வி ஸோ இதையும் ஒரு ப்ராக்டிஸாக பண்ணலாம் இல்லையா இறக்க மனம் உடைய குழந்தைங்களுடைய கடமை என்ன நமக்கு இரக்கம் இருக்குதா இரக்கம் இருக்குதானே இரக்கம் இருக்குது ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சரி அவங்க ஒரு மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்க சரி நாள் ஃபுல்லா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க பேச மாட்டாங்களா அது மாதிரி பார்த்தது இல்லை நீங்க பாபா சொல்றாரு அந்த மாதிரி யாராவது நாள் ஃபுல்லா இல்ல கொஞ்சம் வீணா பேசினா கூட அவங்களுடைய வீணான விஷயத்த கேட்காம அவங்களுக்கு நன்மை செய்யறதுக்காக பெரியவங்க கிட்ட சொல்லுங்க இது இறக்க மனமுடைய குழந்தைங்களுடைய கடமை ஏ யாருக்குள்ளையாச்சோ ஏதாவது பழைய பழக்கங்கள் இருக்குதுன்னா அதை நீக்கிறதுல உதவியாளராக மாறுறது தான் இறக்க மனமுடையவர் ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி வீணா பேசுகிறாங்க இது வந்து சென்டருக்குள்ளே நடக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் மீனிங் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ சென்டருக்குள்ளேயே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க பெரிய சிஸ்டர் இருப்பாங்க பெரிய சிஸ்டர்கிட்ட பெரும்பாலும் யாரும் டைரெக்டாக பேச மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் பேசுவாங்க இப்போ அது மாதிரி வீண் விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம போய் அதுக்கு தீர்வு இப்போ காணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணால் போய் மாட்டிக்குவோம் பெஸ்ட் என்ன பெருவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு அமைதியாக அந்த ஆத்மக்கு சக்தி கொடுக்குறது தான் ஆனால் நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம் நம்ம மாட்டிக்கும் அதனால் அவங்ககிட்ட சொல்லுங்க அவங்களுக்கு நன்மை செய்யணுன்றதுக்கு சொல்லிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அவங்க விலகி இருக்கிறாங்கள பெரியவங்க விலகி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான தீர்வு தெரியும் இல்லைன்னா தெரியாது இப்போ கடவுளுக்கே எல்லாத்துக்கும் தீர்வு ஏன் தெரியுது எல்லாத்துலேருந்தும் விலகி இருக்கிறனால இல்லையா ஸோ அதுதான் இறக்க மனமுடைய குழந்தைங்க சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கூடாது நான் திருத்துற நினச்சிங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க 
அதனால் யாருக்குள்ளேயாவது பழைய சமஸ்காரம் பழக்கங்கள் இருக்குதுன்னா அதை நீக்கிறதுக்கு உதவியாளராக மாறணும் அப்போ தான் இறக்கம் பண்ண முடியும் குழந்தைங்க அதை எப்படி நீக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்குள்ளே பயங்கர கோபம் இருக்குது நீ ஏன் இப்படி கோபப்படுற பாபா இதான் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அப்படிலாம் யாரும் மாற மாட்டாங்க இல்லையா அப்போ என்ன பண்ண அவங்க எந்த அளவுக்கு கோபப்படுறாங்களோ அவங்ககிட்ட அந்த அளவுக்கு அன்பாக பேசணும் அதை சுட்டி காட்டக்கூடாது வேலையில் நீட்டவே கூடாது நீ பண்ணுறது தப்புன்னு பண்ணால் அவ்வளோதான் நீங்கள் பாட்டுக்கு அதிகப்படியாக அன்பாக பழுங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சாந்தமாகும் அடுத்தது அந்த ஆத்மா எதுக்கு கோபப்படுதோ அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கும் வரும்ல அந்த நேரம் ரொம்ப அன்பாக அமைதியாக நடந்து காட்டுறத பார்க்கும்போது அவங்க அடடா நம்ம இந்த விஷயத்துக்குலாம் டென்ஷன் ஆகும் அவங்க எவ்வளோ அமைதியாக நம்ம கூட இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாமே அவங்களுக்கு தோணும் சார் நடத்தையின் மூலமாக மாற்றுறது மற்றபடி இப்படி மாறுங்கன்னு சொன்னால் யாரும் மாற மாட்டாங்க நான் செய்கிறத பார்த்து அவங்க மாறணும் இப்படி மாத்திரை குழந்தை தான் இறக்க மனமுடைய குழந்தைங்க அடுத்த கேள்வி எந்த பட்டத்தை எந்த ஒரு தேகதாரிக்குமே கொடுக்க முடியாது ஆனால் பிரம்மபாபாவுக்கு மட்டும் கொடுக்கலாம் என்ன அந்த பட்டம் அப்படின்னா ஸ்ரீன்றது யாருக்கு வைக்கிற பட்டம் ஸ்ரீனை யாருக்கு சொல்லலாம் ஓ இந்த கேள்வி வச்சு சொல்றீங்களா சரி அதான் ஸ்ரீன்ற பட்டம் யாருக்கு கொடுப்பாங்க ஜென்ரலா இப்ப இல்ல ஞானத்தின் படி ஸ்ரீ ஞானத்தின் படி ஸ்ரீன்றது யாருக்கு கொடுப்பாங்க தேவதைகளுக்கு நாராயண் ஸ்ரீ நாராயண் ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஸ்ரீராமர் அப்ப இது தேவதைகளுடைய பட்டம் உயர்ந்தவர் மனிதர்களுக்கு இது பொருந்தவே பொருந்தது ஏன்னா அது தூய்மையானவருக்கு கொடுக்கப்படுற பட்டம் எந்த தேகம் உள்ள எந்த மனுஷனுக்கும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க பிறவி எடுக்கிறதே பிரஷ்டாச்சாரத்தில் தான் பிறவியே எடுக்கிறாங்க காம விகாரத்தில் தான் பிறக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ஆனாலும் பிரம்மபாபாவுக்கு ஸ்டீன் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஏன் சொல்லலாம் ஏன்னா பிரம்மபாபா பிறவி எதன் மூலமாக ஏற்படுது அலௌகிக்க பிறவி இறைவன் பிரவேசித்து வேற ஒரு ஜென்மம் கொடுக்குறாரு அதனால் அது தூய்மையான பிறவி இல்லையா அதனால ஸ்டீன் சொல்லலாம் அதனால் பிதாஸ்ரீ பிரம்மான்னு போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் பழைய ஃபோட்டோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிதாஸ்ரீ பிரம்மான்னு போட்டிருப்பாங்க சரி பாடல் இந்த பாவ உலகத்திலிருந்து அழைச்சிட்டு போங்க பிரபுவே ஓம் சாந்தி குழந்தைங்க இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புத்திசாலி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி புத்தியற்றவராக இருந்தீங்க என்ன அர்த்தம் கரெக்ட் தானே புத்திசாலி ஆகிட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி புத்தி இல்லாமல் இருந்தோம் இந்த பதித உலகம் இந்த பாரதத்தில் தான் இல்லையா இப்போ பதித உலகமாக இருக்கிற இதே பாரதத்தில் தான் தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் அப்போ அது தூய்மையாக இருந்துச்சு அதில் எல்லோருமே பரிசுத்தமாக செம்ம தூய்மையாக இருந்தாங்க ஆனால் அது யாரும் புரிஞ்சிக்கல அதில் துக்கம் கொடுக்கக்கூடிய எந்த விஷயமும் கிடையாது ஆனால் சாஸ்திரத்தில் பாருங்க சாஸ்திரங்களில் போட்ட விஷயங்களை கேட்டால் சொர்க்கத்தில் சுகம் இருந்துச்சான்னு கேட்பாங்க எங்கப்பா சுகம் இருந்துச்சு பாவம் கிருஷ்ணர் ஜெயிலில் பிறந்தார் ராமர் காடு காடாக சுற்றிட்டு இருந்தார் கடைசி வரையும் நிம்மதியாக இருக்க உடலை அப்படி தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சாஸ்திரத்தில் இப்படி தப்பு தப்பாக எழுதிட்டாங்க ம் அந்த ராமர் சொல்லிட்டு இங்கே ராமர் ஆகலாம் வாங்கன்னு கூட அப்பா சாமி நான் வரலன்ட்டு போயிடுவாங்க இல்லை அந்த மாதிரி எழுதிட்டாங்க சாஸ்திரத்தில் ம் அதனால் அப்படியெல்லாம் நடக்கலைன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் இவங்களுக்கு தெரியல அங்கு வெறும் சுகமாக இருந்துச்சு அந்த உலகத்துலன்னு இவங்களுக்கு தெரியல சொர்க்கத்தை பற்றி யாருக்குமே தெரியல அதனால என்ன பட்டோம் சொர்க்கம் எங்கேயோ இருக்குது அங்கே போயிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே தான் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல 
ஏன்னா சொர்க்கத்திலேயே துக்கம் இருந்துச்சு கம்சன் இருந்தா ராவணன் இருந்தா நினைச்சுக்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் புத்தியற்ற நிலை இப்பதான் நீங்க புத்திசாலி ஆகிட்டீங்க அப்பா வந்து புரிய வைக்கிறாரு அவரு கொடுக்கிற ஸ்ரீமத் படி நடந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஸ்ரீமத்னா என்னது உயர்ந்த வழி என்ன சொல்றாருன்னா இது சீச்சி அழுக்கான உலகம் ஆனா தூய்மையான சொர்க்கம் இருந்துச்சு அப்ப வழி சொல்றாரு அந்த உலகத்துக்கு நீங்க போகணும் போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தூய்மை ஆயுதம் போகணும் எப்படி தூய்மை ஆகுறது அதுக்குதான் நான் சொல்ற வழிபடி நடங்க அதுக்குதான் ஸ்ரீமத் கொடுக்கிறார் ஆனா ஒருவேளை தூய்மையான உலகத்திலேயே துக்கம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதையும் துக்க உலகம் தானே சொல்ல முடியும் சொர்க்கம் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்போ அவங்க பாடின பாட்டே தப்பாகிடுமே சொர்க்கத்துக்கு மகிமே இல்லாமல் போயிடுமே எங்கே சுகமும் அமைதியும் இருக்குதோ அங்கே என்னை அழிச்சிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சொர்க்கமாக இந்த பாரத பூமி தங்க பறவையாக இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அங்க வெறும் தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய தேவதைகள் தான் இருந்தாங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் எப்பவுமே யாருக்குமே துக்கமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இதிகாசங்களை எடுத்தாலே இவன் அவனை வதம் பண்ண அவன் இவனை வதம் பண்ண இதே தான் அவங்க டைம் பாஸே கொலை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அப்படி எல்லாம் நடக்கல யாருக்கும் யாருமே துக்கம் கொடுக்கல ஆனா அது பாடவும் செய்யறாங்க மகிமை இருந்தாலும் சாஸ்திரங்கள் அந்த மாதிரி எழுதிட்டாங்களே கடவுள் இங்க வர்றதே யாரையோ கொலை பண்றதுக்கு தான் இல்ல எல்லா அவதாரமும் அப்படி தானே அப்ப இந்த சாமி இருந்தா அப்படி ஆகும் இவர் யாரு கொண்டாரு அப்படிதான் கேட்கிறோம் ராமர் வந்தார் ராவன் அழிச்சாரு கிருஷ்ணர் வந்தார் கம்சன் அழிச்சாரு முருகன் வந்தாரு சூர சம்ஹாரம் பண்ணாரு துர்கை வந்தாங்க மகிஷாசுரன் வாதம் பண்ணாங்க இது ஒரு சாமி பூசா இருக்கா இவர் யாரு கொண்டாரு இப்ப கொலை பண்றதே அவங்க வேலையா அப்படி காட்டிட்டாங்க பரம்பரையா இருந்துட்டு வருது இந்த கதைகள் அப்படின்னு நினைச்சிடுறாங்க கிருஷ்ணரை பத்தி கூட பொய்யா கலங்கம் ஏற்படுத்திட்டாங்க ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்ல கத்துறாரு பயங்கரமா கோயில்ல வந்து அந்த கிருஷ்ணர் பெண்கள் குளிக்கும் போது அந்த உடையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டதா மகாபாரதத்துல வருது இல்லையா அதை சிலையாவே செஞ்சு கோயில்ல வச்சிடுறாங்க நிறைய கோயில்ல கோபுரத்துல அதை யாரோ புதுசா அப்பதான் பார்த்தா அருப்புல இருக்குது பார்த்துட்டு கத்துறாரு ஐயோ மானம் போகுது தமிழர் கலாச்சாரமா இது பிராமணர்கள் இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு கத்துறாரு அப்ப கிருஷ்ணருக்கு பொய்யான கலங்கம் அவர் அப்படியா பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா அப்படி பண்ணிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க எப்படி பார்வையோ அப்படி சிருஷ்டின்னு சொல்லப்படுது முழு சிருஷ்டியும் பதித்தமா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த சமயம் அவங்களுடைய பார்வை அழுக்கா இருக்கிற காரணத்தினால முழு உலகமும் எப்பயுமே அழுக்கா தான் இருக்குதுன்னு நினைச்சிடுறாங்க அதனால தான் என்ன கேட்கறாங்க தூய்மையா இப்ப உலகம் எப்படி பெருகும் ரொம்ப அக்கற உலகத்தை பெருகிறது தான் அவங்களுடைய பெரிய வேலை இல்லையா அதான் அவங்க என்ன நினைச்சா இவங்க அழுக்கா இருக்குனால எப்பயுமே இது அழுக்கா தான் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க பரம்பரை பரம்பரையா பதித தன்மை இருக்குது ஆனா கடவுளே அதுக்கு தான்ப்பா அதை படிச்சாரு புனிதம் அப்படின்னு நினைச்சிடுறாங்க ஆஹ் கடவுளே அப்படி இருந்ததா கதை எழுதிட்டாங்க ஆனா இப்பதான் அவங்களுக்கு புத்தி வருது இருந்தாலும் முயற்சிக்கு ஏற்பதான் இந்த புத்தியும் வருது இல்லையா அது கரெக்டுன்னு தெரியுது பட் அதன்படி இருக்கணுமே அப்படி இருந்தா தான் கரெக்டா அது வந்துருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் முயற்சிக்கு ஏற்பதான் அந்த புத்தியே வருதுன்றார் ஏன்னா இங்க என்ன பழக்கமோ அந்த பழக்கத்தை தான் ஆத்மா எடுத்துட்டு போகும் அப்ப இங்க விகாரத்தை விட முடியலனா போவே முடியாது அங்க போவே முடியாது அப்ப புத்தி வரல மாயா அந்த அளவுக்கு மயங்கடிக்குது சாதாரண மாயாவ ராமரே விழ வச்சது இல்ல 
லக்ஷ்மணனே விழ வச்சது இல்லை அதுதான் அப்போ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த ப்ராக்டிஸு மாயா தாக்கும் எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்குறான் வாடா நீ ஆனா பார்த்தலாம் இது யுத்தமே தானோ அது வேலையை அது கரெக்டாக பண்ணணும் கவனம் இல்லாமல் இந்த பாயிண்ட் அச போடாமல் பாபாவை நினைக்காமல் இருந்தீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க ம் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு பரமபிதா பரமாத்மாவுடைய குழந்தைங்களுக்கு தான் அந்த கட்டளை கிடைக்குது இறைவனுடைய கட்டளை ஆத்மாக்களுக்கு புரிய வைக்கிறாரு உடலுக்கு கிடையாது ஆத்ம உணர்வில் வாங்க ஆத்மாக்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் அதான் ஞாபகம் குழந்தைகளே குழந்தைகளேன்னா குழந்தை மறந்துடுது அதனால ஆத்மா ஆத்மா நடுவில் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு எல்லா ஆத்மாவும் அழுக்காக தான் இருக்குது அதனால தான் பதிதாத்மா புண்ணியாத்மா பாவாத்மா சொல்லப்படுது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஆத்மா உடல் கிடையாது பாபா யார்கிட்ட பேசுகிறாரு ஆத்மா கிட்ட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் தெரியுமா ஆத்மாவை பற்றி நீங்கள் என்னோட அழிவற்ற குழந்தைங்க ஆத்மா கிட்ட பேசுகிற ஆத்மாவை பார்க்குறாரு அழிவற்ற குழந்தைங்க ராவணன் உங்களை பிடிச்சி உடம்புல பிடிச்சி போட்டுட்டான் இல்லையா வெளியே வாங்க மம்மா பாபான்னு சொல்றீங்க இல்ல ஆனா இந்த உலகத்துல யாருமே பிதாஸ்ரீன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா பக்தியில வந்து இந்த பிதாஸ்ரீன்ற வார்த்தை நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க தெரியுமா பீஷ்ம பிதா மகருக்கும் கூட ஆஹ் அவரு கூட பிதாஸ்ரீன் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா பிதாஸ்ரீன் யாருக்கும் சொல்ல முடியாது இந்த உலகத்துல ஸ்ரீனாலே உயர்ந்தவர் ஒரு மனுஷன் கூட உயர்ந்தவரே கிடையாது இது ஒருத்தருடைய மகிமையா ஆகவும் முடியாது ஸ்ரீனா சிரேஷ்டமானவர் இல்லையா ஒருத்தர் கூட உயர்ந்தவர் கிடையாது அப்ப ஒருத்தருக்கும் இந்த ஸ்ரீன்ற மகிமை வரவே வராது ஆனா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ரீமதி ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீதர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீன்னு வச்சுக்கிறோம் இது இல்லாம சாமியா இருங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஸ்ரீய பல ஸ்ரீ போட்டுக்கிறாங்க உம் இங்க எல்லாருமே பிரஷ்டாச்சாரத்தினால தான் பிறந்திருக்கிறாங்க அதனால ஸ்ரீன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நீங்க இந்த சமயம் 